。你别动，千刀千我。摸一下怎么了？这是我的猫，我想怎么摸就怎么摸。<笑>这个触感也太真实了吧！看样子你在梦里对我垂涎已久啊。你你怎么会在我家呀？你是来跟我道歉的吗？你应该感谢我及时出现，不然你小命都难保了。好，我房子没退租，金窝银窝不如自己的狗窝，不然我就无家可归了。三，瑞瑞想吃你做的鸡蛋羹了。妈。喜欢你解读的甜品了。其实，在高考失败后，我一直都纠结要不要复读，整个人都很难过。但是看了你的文字，让我坚信了文字的魅力。那些甜品在你的笔下都有了生命力，让人看完不禁心情都跟着好了起来。我已经决定复读了，期待在未来自己也可以成为你这样用文字带给人力量的人。是因为小妙招，病人需要温暖，需要安慰，嘴甜一点，他肯定就原谅你。和你乖乖回家。家里的药都过期了，给你换了新的，还有补充了一些维生素，要按时吃。哥，你回国就是因为这家店啊？走。这就是 s p a d 呀？这装修的什么呀？姑奶奶，行走江湖，嘴下留情，免得哪天我不在了，你被人打。少吓唬我啊！这一路上拍了好几个帅哥，得赶紧上船了，姐妹们都在嗷嗷待哺的等着我呢。明天和我来店里学习。不要，好不容易回国一趟，我得好好玩两天再说。你玩你玩，那这个月的零花钱就……啊，别呀、啊，哥，我去。我来还不行吗？哎，可惜了，还以为能省笔钱、嗯，还以为当区负责人能大方些，切，小气。等等我，又是美好的一天。开工！怎么昨天没给我发瑞瑞的情况汇报啊？真是一天都没得写。怎么样？说吧。弟弟，跟姐姐比，你还是嫩了点儿。叫声哥哥，我可以考虑给你放水。不用了，直接来吧。好，那我就不客气了。走、哦。
深藏不露啊！不然你以为陈默的拳是跟谁学的？嗯，好久没打拳了，这么一来感觉压力都没有了。谢谢你啊。没事儿，只要你想，随时奉陪。你好，请看一下我们店里新出的新品。啊，不用不用不用，谢谢啊。啊，不用了。那还是上那家吃呗。嗯，走呗。喂，我跟你说，我发现了一家特别好吃的甜品店，我买了好多，现在去找你啊，看看。拍这个吧，这个挺好看的，好。老大，老大，老大，我在 Sweet 看到姜思航了。你确定看清了吗？不会看错。这才几天呢，就跑去 Sweet 邀功。老大，我看你是信错了人。都很闲吗？一个在这站着，好玩吗？这店就我一个人看。哪边啊？啥？哪边？呃，四海，你这一年过得好吗？挺好的。对了，班长，你跟李默怎么样啊？李默，我和他现在没怎么联系了。你怎么突然问起他了？嗯，没有。之前你们两个不是一起出国了吗？我还以为你们在一起了呢。你误会了，出国是我早就准备好的。在我的计划完成前，恋爱不在我的考虑范围。但是现在，我的计划已经完成了。子涵。这次回国是我主动申请的，有些话我等了一年了，我想。班长，之前的事情都过去了，咱就不再提了。那个，先恭喜你，成为 Sweet 品牌的区域经理，厉害。啊，你也很棒，你也很棒。嗯，能遇见就已经很好了，我们以后常聚。好啊。时差就是麻烦，要迟到了！你没长眼睛。对不起啊。啊，那个借叫个电叫送，我是那的店长，你去那儿找一个叫白冰的人，有什么赔偿事情你跟他说啊。哎，等一下，我都不知道送是哪，万一你骗我怎么办？哎，你想怎么办？真是卧虎藏龙啊！竟然有比我哥还帅的人。这些都是你们店的新品吗？对啊，很好吃的，你快尝尝。啊
久仰大名。班长啊，四位的区域负责人，韩木舟，韩先生。今天突然有点事儿，我先走了，咱们下次再联系。不着急，韩先生你好，我是隔壁四物店的店长程木。我进来呢，正好想跟您探讨一下你们家甜品复制粘贴的事情。什么复制粘贴？你在说什么？哦，这么着急回去是着急给瑞瑞做饭吧？瑞瑞是我儿子，见笑了。儿子。结婚了？不，不是不是，怎么可能呢？那个呀、啊，他不是班长，我那个，我下次再给你解释啊。哥，他俩，我看不像。那就行，要不然就打消我磕 CP 的积极性。又是你那些奇奇怪怪的 CP 啊！你不懂，我这是为那广大寂寞少女的内心谋福利。随便你怎么批，只要别把我批上了就行。程默，你这样有意思吗？比随便 copy 别人的创意有意思吧？不是，创意那也有撞梗的时候，是不是？你怎么知道是人？万一是巧合呢？好，我承认。这个世界上有些让人意想不到的巧合，但白没调查过。在此之前，有一个小号，给 Sweet 的邮箱发了一封邮件，里面是我们的配方。我可没有小号。我没说是你。那你为什么当着大家的面说你不相信我？我什么时候说过我不相信你？就是有啊，反正，反正当时我那么着急给你送笔记本，你怀疑我，我当时可生气可委屈了，而且我到现在也没打算原谅你。你要没什么事儿，我就先走。瑞瑞最近怎么样？特别不好。要不你回来看看他怎么样？是因为见到你，所以一下就好了。今晚张爸和小优可以一起给瑞瑞讲故事啦。嗯，瑞瑞，小姨这两天有点事情，就不能去干爸家了。小姨，你是打算抛弃瑞瑞吗？当然不是啦，小姨怎么会抛弃瑞瑞呢？那要不？瑞瑞这两天去小姨家住好不好呀？不好，我要在干爸家住。那那行，那瑞瑞在干爸家乖乖听话，小姨一有空就马上来看瑞瑞，好不好？好，来过。上吊一百年不许变。小姨走了啊。嗯。走了。嗯。小姨，干妈有话对你说。回去路上，注注意安全。又走过整个季节。啊，知道了。
要不我们再玩点其他的吧？咱今天就先到这儿吧，我还约了人。其实我都……李景阳，我是看在工作的份儿上才答应跟你约会的。从今以后，你依旧是我弟弟的好朋友。那你呢？你好吗？我很好啊，你也放心。看不出来你哪里很好。我跟你说啊，在乎呀就要说出来，有问题呢就要去解决。啊，我这里信号不是很好，我,我先休息了，啊，姐。哎哎，拜拜。吃饭，送了包包，电完成，装病博去同情，哎，这倒是不用装，这有什么毫无诚意的俗办法？只有李景阳这种傻子才会有。小芋头，我可以问你一点私人问题吗？可以啊。不小心做错事情惹人生气，虽然道歉了，但不知道他还想不想回来，怎么办？用心。怎样才算得上是用心啊？如果你想缓和你们之间的关系，并且更进一步发展的话，最好的办法就是一起做一件对你意义非凡的事，让他走进你的世界。只有了解，才能让彼此更亲近。要干什么呀？我们一起做个甜品吧。小姨，你该不会要拒绝吧？<笑>怎么会呢？小姨怎么会拒绝我们瑞瑞呢？<笑>那我们开始了啊。那瑞瑞呢？负责剥草莓。好。像这样。嗯。小姨，帮我把鸡蛋分成蛋黄和蛋清好吗？好呀。
想瑞瑞，性感。是啊，思涵，我一个人带瑞瑞，带的手忙脚乱的，家里没有你真不行。咱们爸可笨，没有帅吃的鸡蛋羹都不会做。真的吗？可以看看啊。哎、嗯、呦，就给我们瑞瑞饿瘦了，那小姨就只能勉为其难的回家了。终于和好了，小孩不易呀、啊。呃，那个，你们两个看看这个甜品，你要怎么分？我帮你们分。那肯定是我一个人的我是小孩，我应该多分一点。就不，这是干爸给小姨一个人做的。以后再给你。说最最最喜欢漫漫长夜，我的爱爱爱，爱意从不胆怯，有你陪伴的每一个季节，风都更温柔一些。咱们来拍个照吧。咱爸，怎么笑一个呀？来啊，瑞瑞，一、二摄像头，你不给我密码也就算了，你就不能主动给我发几张我儿子的照片呀、啊？都给你找着呢吗？看起来心情不错，有什么好事？找着媳妇儿了？哎呀，这男人啊，老了也不好找，你这老是拖着也不是事儿。你还真打算一辈子不结婚啊？没那个福分，也不想耽误别人。静瞎说，我看你们这一家三口挺幸福的，但我儿子就没有一张单独的照片吗？我明天给你拍。看来瑞瑞在你那儿玩得很开心啊，我也确实得努力把他妈妈给哄好了。你想好了你就抓紧，没有人在原地等着你啊。这话我也送给你。我问你，你是不是喜欢瑞瑞小姨啊？你看你照片笑得那么开心，这还是……哎，挂了挂了挂了挂了挂挂挂。你要是起。有空的时候问一下瑞瑞，在我和仲明之间，如果只能选一个人的话，他最想跟谁一起生活？这种问题，叫我怎么问得出口啊？太残忍了！大人吵架，受伤的永远都是小孩。我睡觉不关灯啊！木木还小，你就再坚持一年，行吗？算我求你了，就一年。他就是个累赘，不
，我才是那个累赘。你不是累赘，你是我老婆，你是木木，你是玉玉的妈妈，他们需要你。我是累赘，我就是那个累赘，我就是那个累赘，让我去死，让我去死！你怎么了？你没事吧？你做噩梦了？我睡觉不关灯。不好意思啊，我刚才路过，看见你这没关灯，我就顺手给关了。哦、oh.。